ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದಳ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸುರಿಮಳೆಗೆ ಕೊಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅದೇ ಭಾಗ್ಯ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತಿನ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮೂನೆಯ ಚಿಂತೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವವಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಯಾವ ರೋಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜನರ ನೋವು ನಲಿವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವವಿದೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಗಾದರೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದೆಲ್ಲೆಡೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಅನೇಕ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಗೂಗಲ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾದ ರೋಗಿಗಳು ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂವನ್ನ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗರಿಯೊಂದನ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲೋಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರುತ್ತದೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಕಾಡುವಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಚರ್ಮ ತುರಿಸಿದಂತೆ ಆಗುವುದು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ಇದು ವಿಟಿಲಿಗೋನ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ತೊನ್ನು ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಿನ ಜನರು ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡುವಂಥವರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದಾಗಿ ಈ ರೋಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ದುರಂತಮಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಥವಾ ವಿಟಿಲಿಗೋಗೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಈ ಸೌಂದರ್ಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಉಳಿದವರ ಹಾಗೇನೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಔಷಧಿ ಇದೆಯಾ ಸಾಧಾರಣ ಜನರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಕೂಡ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ 
ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನೀನು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಯಾಕೆ ಈ ಶೂಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾಲಿನ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಗಿದೆ ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಬ್ಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ನಿಂದ ಅವಸ್ಥೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಳಿಗಿದ್ದದ್ದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಸೇ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನೋ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಈ ಥರ ಈ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದು ಏನು ಮೇಡಮ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗೆ ಸೊ ಚರ್ಮ ಅನ್ನೋದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಚರ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಆಚೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜನರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮೇಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅಡ್ವೈಸ ಸಿಗತ್ತೆ ಸಜೆಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಸಿಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ದೇವ್ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಅಡ್ವೈಸಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಚರ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಿವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರಿಗಾಗಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರೋರಿಗಾಗಲಿ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋದು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಬೇವ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂಗಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರೋದು ಇನ್ನು ನಾವು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಥವಾ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಿವರಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಡ್ಕ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನಡ್ಕ ಬರೋದು ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ನಡ್ಕ ಬಂದಾಗ ಬಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಳಗಡೆ ಆರ್ಗನ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದಂಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಈಗ ಆಚೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಲವಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇವೆ ಧೂಳು ಇರುತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಲವಾರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಲೋಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೋಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೆ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಈ ಚರ್ಮ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ನಾವು ಈಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಚರ್ಮದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೂಳೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಗೇನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಇಂದಾನೇ ಸಹ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಬರೋದು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಬರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವೆ ಸೊ
ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾ ಮೇಡಂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪಾತಿಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಂ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ಓಕೆ ರುಬಿನ ನಿಮ್ದು ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಮೈ ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ತಿದೀರಾ ಓಕೆ ಈಗ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಮ್ಮ ರುಬಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೀವು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗೇನೆ ಹೋರಾಡೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನೀವೇನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಬಾಡಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ವಾ ಬೇಗನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಬರೋದು ಸೊ ಈ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಂದ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರೋದು ಸೊ ಇದು ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲಿಂಕ್ಡು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಂದರೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಏನಿದೆ ಇದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರಬಹುದು ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ನಾನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವೇನು ಮಡಿದ್ದೀರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಲೇಯರ್ಸ್ ಡೀಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಟೂ ಲೇಯರ್ಸಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಲೂಷನ್ ಫೋಟೋಥೆರಪಿ ಎಸ್ ನೀವೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಲೇಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರನೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬಟ್ ಮೆಲೆನೋಸೈಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಡೀಪ್ ಡರ್ಮಿಸ್ ಲೇಯರಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೀವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ವರೆಗೂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಚ
ಇತ್ತು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕೆರೆತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟು ಉದುರುತ್ತೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ವೈಫ್ ತುಂಬಾನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನೆ ನಾವು ಗುಡ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅನುಮಾನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನೀವು ಹೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತಲೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಗು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ನೀವು ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅನ್ನೋದಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇಂದ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬರೋದು ತಲೆ ಹೊಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಹೈಜೀನ್ ಇರದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಸ್ಕ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಆಗೋದು ಅಗೇನ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಯಾವುದೇ ಹಾಕಿ ಶಾಂಪೂಸ್ ಯಾವುದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೀವು ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ರಕ್ತ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸಸ್ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂದಾಗಲ್ವಾ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವೇರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಪ್ಪೆಗಳೇ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆತರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಮೋ ಪ್ಲಾಂಟಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಬರೀ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪಾದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಸ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಬರೋದು ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಈ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಗಟ್ಟೆಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾವು ನೋಡೋದಲ್ವಾ ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಜ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಗಟ್ಟೆಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಗಟ್ಟೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಿಥ್ರೋಡರ್ಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅಂಟು ಜಾಡಿಯನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತ ಕೈ ಶೇಕ್ ಹೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋದು ಅಥವಾ ಸುಮ್ನೆ ಹೀಗೆ ಮೈ ತಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ
ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಗ್ ಇವರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಯಾವ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ನಾವು ತರ್ಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಸೊ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟೆಡ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇನ್ವರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ ತೊಡೆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಕೈಗಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬೆರಳ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬರೀ ಸಂಧಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ವರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ವಿಧವಿಧ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪ್ಲೇಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸಿಲ್ವರಿ ರ್ಯಾಷಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ನೀವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಇರಪ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರಕ್ತ ಬರೋದು ಸೊ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗೆ ಅವರು ಕೆರಿತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಬೇರೆ ನಾವು ಈಗ ಟೀನಿಯಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಮಾ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ರಕ್ತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಏನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಬೇರೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಇಮೋಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಏನಾದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಕೆರೆತ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಚ್ಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಡಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇಮೋಷನ್ಸು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಕು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಂಗು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಈ ತುರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸೋಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಪೇನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಸಿಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರ್ ದನ್ ದಾಟಿ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೀ ಮಂಡಿ ಮತ್ತು
ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಪರ್ಸ್ ಬರೋದು ಆಗೋದು ಪೌಡರ್ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಉಂಟಿರುತ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದ್ಲು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೆರಳಿಂದ ನಂಗೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಬೆರಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂದ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನನ್ಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಕೈ ಬೆರಳು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪಸ್ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಮ್ಮ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ಮೊದ್ಲೇ ಏನಂದ್ರೆ ನನ್ ತಾತು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅದ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಇವಾಗ ನಮ್ ತಾತನಿಂದ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಿಂದ ನೀವು ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಧಗಳಂತ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಜೀವ ಪುಡಿ ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀನು ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು ಇದನ್ನ ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು ಇದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು ಈ ತರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ ತಾಯಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ತಿನ್ನಕ್ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹಾಗೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ಅನ್ನೋಕಿಂತಲೂ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲದಮ್ಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫುಡ್ ಡಯಟ್ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಸತಿ ನೀವು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಜಿ ಆಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಒಂದು ರೋಗವಾಗಿಯೋ ಅದು ಉಲ್ಬಣ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತಾ ನಾವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಲ್ವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಹಲ್ವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಗೆ ನೀವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆರೆತ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೆರೆತಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ 
ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೆರೆತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ದಪ್ಪ ಆಗಿರೋದಾಗಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಆ ಥರ ಯಾವ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕಿನ್ ರ್ಯಾಷಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇರಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಇವರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಕಾಯಿಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮೂಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೀವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಈ ಐ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬಾವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೋವರ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸೊ ಇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಇವರ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇರೋ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಪಾರ್ವತಿಯವರೇ ಈ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಬಂದವರು ಒಂಥರ ದುರಂತಮಯವಾದಂತಹ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೈ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ 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 ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಯಾವುದೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮಗುವನ್ನ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಇದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಹೇಗಿದೀಯ ಅಂತ ಹೀಗೆ ತಪ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂತವ್ರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಅಂದಿದ್ ತಕ್ಷಣ ದೂರದಿಂದಾನೆ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಥದ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇದ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ವಿಟಿಲಿಗೂ ವಿಟ್ಟಿಲಿಗೂ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ತೊನ್ನು ತ
ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲನೋಸೈಡ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಮೆಲನೋಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೊ ವಿತಿನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಗ್ಲ ಆಗೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಚಸ್ ನೋಡೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ ವಿಟಿಲಿಗೆ ಹೋಗೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಲ್ಯೂಕೋಡರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ವಾ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ನಿಮ್ದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಈ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಮಾತನ್ನ ಒಂದು ಕರೆಯನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೌದು ಮೇಡಮ್ ಟಿವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಮಗು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಇದೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಖಂಡಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದೇ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹಿಳೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಮಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಫೀವರ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನಾದ್ರು ಆತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ವೈಟ್ ಬಿಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಇದೆಯಾ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಇದು ಒಂದು ರಕ್ತದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ್ಲಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲಿರೋ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕಿಂತಲೂ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾಚ್ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಕೂಡ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸತೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರೇ ಈ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಅಥವಾ ತೊಂದು ಅಂತ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಕೆಲವರಿಗೆ 
So, again, you have white patches of destruction as fast as possible. So, if you have patients in the same way, you have patients in the white patch, you have to go to the next year. You have to go to the next year. You have to go to the next year, you have to go to the next year. So, this is the progression of disease, this is the person. If you have to get stressed, or if you have to get body maintained, or if you have to get metabolism, or if you have to get sick, this is the progression of disease. So, first of all, this disease progression is not stopped. So, in these types, you can see that 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 you can see that. These white patches, the people who have to get sick, इन्नों द केड़ बेकार की तो इस सिब्बू अंतर करी तरह इन्नों दो चरम द कायले ना इस सिब्बू मत तो तोन निके ये ना दरु संबंध है दिया यारो दो कुड़ा चरम द मेले ने बरो दो इस सिब्बू अंतर अंदरे नावन हेल्थ तवे इंग्लिश चले मेडिकली नावन हेल्थ तवे इतना एक्जिम अंतर हेल्थ तवे अथवा डर्माटाइटिस अंतर white patches, vitiligo and then only, it is an immunity method. So, again, if you have to do the charmat, 80% of the charmat is not there, 20% body is not there. But whereas, if you have to do the vitiligo, 80% of the body is not there. Our body cells are immunity wise, they are reduced. They are completely destroyed. If you have to do the great cell, one, two, three, 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 vitiligo is third grade. This is the first, second grade. So, that complications are not there. This is the first, second grade. निम्न के नवे ऐला कांड्स कोल रहते हैं, तुम्बा इच्छिंग ही रहते हैं, तुम्बा तुरिके ही रहते हैं, रक्ता बरोधु ही रहते हैं, निम्न के वैसे व्हाइट पैचेस ही निदे, बड़ी निम्न के चरमों तमे ले व्हाइट आगे कांड्स कोल दो, चरमा निम्न के पैचेस चले, बिली-बिली पैचेस कांड्स आते हैं, और तो � क्या पागो दो अथवा साल पर तुरी के बरो दो इलाके लो फूड आइटम्स के इगा तुटी मेले व्हाइट पैचेस है के लो फूड आइटम्स के नवे बरते इला उठ कम बढ़ता है स्वेलिंग आग बढ़ता है सुमार जना पेशेंट्स इधर है अंदर है टेन इन हंड्रेड पेशेंट्स चली ना नोट दे व्हाइट पैच व्हाइट पैचेरो पेशेंट्स आचने लेयर एक कड़मे आगे रहते हैं, सो हाँ क्योंकि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कड़मे आता बरते हैं, सो और सूर्यन बिस्ली होता है क्या, अल्ली उत को उत बरो स्टार्ट आ गए थे, या तो चरमा तुम्बा कैंप आ गए स्टार्ट आ गए थे, के लोग ब्रिंग नवे स्टार्ट आ गए थे, सीवियर कंडीशन सी हो गए थे व्हाइट पैचेस, सो इसु इला कंडीटर वागलो इला या कंदरे व्हाइट पैचेस है तो गोले सोरिया सिस्ट तो गोले ना फर्स्ट इंदन उपरा ना वेल्ला कड़े नोड दूर कड़ा ऑटो इम्यून डिसीज़ अंतने उत्ते वे ऑटो इम्यूनिटी अंतन दगा यूरा बॉडी सेल्स यूर परवागी होरा डा दिल्ला सो अगेनेस्ट आगे रहते इगा ये ले ना वो ह so body याव दे रही थी वो हरगड़े इतने दो इटकोला दिल्ला so आचे half पड़ते but यूर अलेना गते defensive mechanism इष्टु कड़मे आगे रहते होरा डर दक शक्ति नहीं रह दिल्ला हाँ गा कि patches increase आता होगा ते so आउर अलेने जास्ती आगे ते होर तो आउर इंदा बेरोरी बरो chances है रह दिल्ला इली इन्नों दो common जनगला ली इन्नों दा अनुमा नहीं दे ये न ई बेवर हो नम्म बेवरी न जोते लेकिन नाम और एक शेखन मार दागा नाम और एक पैट मार दागा और उन हग मार दागा आउर बेवर हो नम्म बेवर न जोते के तागे आदु स्किन इन वाला गड़े होग बढ़ते हैं आदरीन दागी नमक रोगा बढ़ते हैं अंततः तुम्बा जना नमक तरे इधर बग्गे हेली डेट इस वेरी ट्रू आंध्रे सुमार जना पेशेंट्स ये तरह मिथ सलवा तुम्बा नहीं हुए मुट्टो दरीन दान कर बो दो तिन्नो दरीन दान कर बो दो बट्टे उड़प हाकोल दरीन दान बो � 
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂಟು ರೋಗ ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ ಇರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೀವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ಕಾಯಿನ ಆ ಇರೋ ಪ್ಯಾಚ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೊರತು ಕಾಯಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಒಂದೇನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇರೋ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರೊಗ್ರೆಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆಕ್ಲೂಷನ್ ಲೈಟ್ ಥೆರಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆಚೆಯಿಂದ ಕೊಡೋದು ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಿಮೇಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊ ಇವರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಫೋಟೋ ಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ಯಾಚ್ ಏನೋ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರಬಹುದು ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಒಂದೇನೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇವರ ಬಾಡಿ ಮೆಲನಿನ್ ಸಿಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೆಲನೋಸೈಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಆಚೆ ಕಲರು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫುಡ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚ್ ಇವಾಗ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ನಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಆರೆಂಜಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗೆ ಈ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡಿ ಅಂಶನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥದಿಂದನೂ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಇದೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಒಣಗಿ ನಂಗೆ
Indonesia अंदरे बॉडी इम्यूनिटी लोअर आँकता नहीं होगा ते फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ग्रेड सिंधा नोड रे निम्न तो ऑलरेडी फोर्थ ग्रेड कंप्लेंट्स आ लेती रहा सो हाँ का अगे फर्स्ट थिंग अलवा निम्न स्मोकिंग को कुड़ा रिड्यूस मारी इल्ला अधकंता नू कुड़ा होमियोपैथिक मेडिसिन से रहते सो अदर जो � होम्योपैथिक मेडिसिन सेल्ले निम्न बॉडी सेल्स ना इम्प्रूव मारता बरते आवाग ये चरमन मेले निवेन ला नोटा ये दिरा कैरता बरो दागले रखता बरो दो ये सिम्टम्स उकड़ में आ गते कॉम्प्लिकेशंस कुड़ा स्टॉप आकता बरते सो साथ ये आदरे वन साथे बंदू बेटी मारी नम्मा वाइजेश अलगे मेडिसिन स्टार्ट मार ஏன்னான் சரியாசிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்சிச்
ಅನ್ನೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಇದು ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಇರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಶುಗರ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇವೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಗುಣ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಶುಗರಿಗೆ ಬಿ ಪಿಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಯಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಡಯಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ನೀವು ಸೋರಿಯಾಸಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಕವರಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಆಗ್ಲಿ ಈಗ ಈ ವಿಟಿಲ್ಗೋ ಅನ್ನೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಜನ ಇದನ್ನ ನಂಬಬಹುದಾ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಲಿಗೋ ಏನಕ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಥೋಫಿಸಿಯೋಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿದಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ವೇರ್ಯಾಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಗ್ರೇಡಿಗೆ ಏನಕ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇಂದ ಫೋರ್ತ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಕ್ಕೆ ಏನಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಚರ್ಮ ಒಂದೇ ಆ ಕಾರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ತರ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವೇನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಇವರ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವರ ಬಾಡಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆವಾಗ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ಸು ಆಗ್ಬೋದು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಟಿಲಿಗೂ ಇರುವವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೀಗ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಹೌದು ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಈ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರೆಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಲೆಮನ್ ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೇದು ಸೊ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ವಿಟಿಲಿಗೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಹೋಮಿ